A vida ensinou, eu sei Vivendo aprendi a amar Morrendo de amor sonhei Com as voltas que o mundo dá Perdi meu amor, chorei Meu canto molhou o mar Perdido de amor, jurei De novo te encontrar Mas quando te encontrei Minha namorada Dormiu minha voz, pensei Mas não disse nada E quando você me viu Sorriu a saudade, sim Eu vi você, o amor E a felicidade em mim Vamos o desejo falou por nós Disse assim É o fim da tristeza Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Nem a Deus nunca mais É a felicidade em mim O desejo falou por nós Disse assim, disse assim É o fim da tristeza Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Nem a Deus nunca mais A vida ensinou, eu sei Vivendo aprendi a amar Morrendo de amor sonhei As voltas que o mundo dá Perdi meu amor, chorei meu pranto molhou o mar, perdido de amor jurei de novo te encontrar. Mas quando te encontrei, minha namorada, sumiu minha voz, pensei, mas não disse nada. E quando você me viu, sorriu a saudade sim, eu vi você o amor. Endereço do samba, vamos cantar, vamos lá. O desejo falou por nós, disse assim, disse assim, é o fim da tristeza, bom demais. O amor que a gente faz não tem fim, nem a Deus nunca mais, é a felicidade em mim. O desejo falou por nós, disse assim. É o fim da tristeza, bom demais O amor que a gente faz não tem fim Nem a Deus nunca mais, a vida ensinou, eu sei A valorização do patrimônio cultural brasileiro é de responsabilidade de uma TV pública E aqui na TV Assembleia você assiste o que é de melhor no samba e conhece os artistas da terra Hoje a gente vai bater um papo aqui com esse jovem cantor, que é paulista, mas já tem alma de maranhense. Nós estamos recebendo aqui no Endereço do Samba hoje, Dinho Dias. Começa agora o programa Endereço do Samba da TV Assembleia. Ele nasceu em São Paulo com o nome de Anderson Christopher, mas veio para o Maranhão ainda criança e adotou o nome artístico de Dinho Dias. Dinho Dias, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer te receber aqui. E eu gostaria que tu apresentasse essa turma boa que tu trouxe aqui para a gente, endereço do samba. Zé, Vamos lá? prazer é meu. Desde uh -huh. já, né, agradeço. Por aqui eu estou com meu amigo Carlos no Cavato. Carlos. Né, belo da Viola. Danilo Baldez e Cassiano Sobrinho, Cassiano. filho do nosso <risos> José, José Sobrinho. Sobrinho. É, grande poeta. Pois então, é. Então eu aproveito para agradecer pela presença de todos vocês aqui. Eu que agradeço. É sempre bom a gente estar tá falando de música, falando de projeto e cantando né, para essa galera em casa. Que é o mais importante, Sim. né? Porque afinal de contas o artista tem um público e o público quer saber. Agora fala aqui para o nosso público aqui. Como foi o iniciozinho da tua carreira? Como tudo começou? É uma história um pouco... É, é grande, né? Mas a gente vai resumir um pouquinho. Não ia passar aqui, eu acho que, uns dois meses falando. 
mas a gente já tem mais ou menos 20 anos de carreira, né? ao longo desse tempo a gente tocava e de repente, pela falha do, do, do cantor da banda que eu fazia inicialmente né? parte, ele não Mas teve... eu tô falando do iníciozinho do da carreira. Do início, tô falando do ah, onde tudo sim. começou. Beleza. Né? Comecei tocando mesmo, né? A uhum. gente tocava, era percussionista. E o cantor da banda que eu fazia parte não veio, faltou a apresentação. Isso. Mas eu já conhecia o repertório, fazia back, cantava algumas coisas. Aí quando foi, eu tive que assumir o palco. Ah, sim. E o que que aconteceu? Tirar o cantor e deixar eu cantando. Então onde foi, tudo começou, né? O Dinho Dias como artista cantor e aos poucos a gente foi aprendendo um pouquinho né a música ela é uma eterna escola à noite os palcos e com isso a gente foi se especializando buscando um pouco mais de conhecimento estamos até hoje aí graças a Deus nos palcos Edine o samba sempre fez parte digamos assim do teu trabalho do teu repertório ou você no início passeou por outras vertentes por outros ritmos no início era samba mesmo, samba e pagode. Samba e pagode. Né? Aquela coisa do, dos anos 90, né? fundo de quintal, como referência pra gente. Né? É, no tempo lá, nos, os pagodes 90, Soeto estava no, no auge. Então era mais ou menos nessa, nessa época. Nessa época. Não posso falar mesmo que Cassiano, Cassiano já vem um pouquinho antes, né? Vem de Noel Rosa, aquele povo de lá, <risos> né? Mas, <risos> mas é, já vem dos pagodes 90 para cá. Né, ao longo de Mas o Cassiano ele já tem ouvido apurado desde criança, né? Ah, né? A escola do Cassiano escola... é incrível, né? É. O berço que ele conviveu lá com grandes artistas, músicos, poetas, e o pai dele né, é, dispensa né, a apresentação. Dispensa a apresentação. Então dali a gente começou a seguir com o nosso, né, cantando no, no, com várias bandas, a gente passou por vários grupos da cidade e participando de outros projetos também fora. E fazendo esse ano 20 anos, 21 anos mais ou menos de carreira, deu para a gente participar... Mais de duas décadas é, já, Deu né? para a gente participar e ter uma, uma certa bagagem, né? uma Isso. percepção um pouquinho do, do, que, do que é o mercado, do que é a noite. Então dá para a gente passar um pouquinho para a galera que está aí na okay, conversa. Então aproveitando esse gancho já que tu falou do início, vamos levar uma música que, te, que te traz esse tempo? Bora, então a gente pode fazer é, aquela de som maior. Opa! Mais um ano... Mais um ano se passou E nem sequer ouvi falar seu nome A lua e eu Caminhando pela estrada Eu olho em volta e só vejo pegadas mas não são as suas Eu sei, eu sei, eu sei O vento faz eu lembrar você As folhas caem mortas como eu Quando eu olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procura encontrar, não sei onde está Você, você, você O vento faz eu lembrar você As folhas caem mortas como eu É uma homenagem para Cassiano, Cassiano, né? <risos> a música de Cassiano Muito bem Pois é. Isso é quase um falsete ou... Na verdade, é essa, essa posição de voz, ah. na verdade a gente vai imaginar vários pontos quando está cantando. Ixi, aula de canto, meu Deus! <risos> Mas é isso. Uh -huh. Essa posição de voz mais aguda, nós chamamos de, de uma região específica que a voz alcança. Tu pode colocar a voz, som de cabeça, quando está numa região mais grave, voz de peito, né, que é a impostação mais para trás voz mix que vem uma região um pouco mais nasal. Então a gente trabalha essas regiões quando está cantando, né? Mais ou menos isso. Né? No contexto mais técnico, as vocais é mais, mais dentro desse, desse ponto. Mas é o agudo da voz. O falsete é, uma fa é um falso agudo que é um som mais soprado. Ah! Tá, e tu leva bem também. 
É, a gente tem um pouco, a gente, a gente estudou um pouquinho aí, né, canto. Um pouquinho, e hoje eu, eu sou professor de canto também. Ok. É, tu participou de festivais. Sim, Qual sim. foi a importância disso na tua carreira? Essa experiência que tu teve? Cara, maravilhoso, porque ah. é, eu fui, fui surpreendido com uma música do amigo Neto Peperi, né? É, eu não lembro muito bem o nome da música agora, mas falar de amizade... Falar de ti é falar de alegria, falar de ti. A música do meu amigo Neto Peperi. A gente aproveita e manda um abraço para um grande Neto. abraço. Ah, Neto é um grande irmão, é. é um cara que tem um coração maior do mundo, cara. Eu amo demais esse cara, Neto. Grande Beleza. beijo para você. Então ele me convidou, eu acho que foi no meado de 2012, eu não lembro muito bem a data. Eu acho que não, foi um pouquinho mais para cá. Não lembro a data. Eu sou ruim de data. Hum. Aí ele me convidou para participar de Ainda estou com uma composição. Hum. E a gente passou é, é, na peneira, né? Que é, manda primeiro o trabalho para lá e tal. Pra, o crivo. Né, e o crivo, né? É. Passamos nesse crivo de, do, do Festival Expo Samba. Lá em São Paulo, eu... Pô, cara, que massa. Vai ser um prazer defender a tua música. Aí fomos a primeira vez. A primeira etapa, no meio de mil e poucas pessoas, a gente Nossa. ficou entre os, os 50 finalistas. Né? Inclusive o Rômulo, Rômulo Marx, né? feijão conhecido popularmente, ficou nas semifinais mesmo, entre os 12 e 10, com a música O Mestiço. Né? E, e nessa estadia lá, a gente terminou até ficando junto. Eu, o Rômulo, o Neto Peperi, a gente encontrou um cunhado do Neto também por lá. Então, essa primeira, a gente ficou entre os primeiros 50, 50 e na segunda, que já foi o, a, 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 o grande momento, que foi no Sesc Pompeia, lá em São Paulo, um espetáculo do lado de grandes compositores, cantores. É, essa Inclusive, mostra eu é acho São que, Paulo, exposição é, é eu acho que o Claudi, é o Claudinho Bonfim, que fazia parte do, do, do Soeto Moreninho, eu acho que é isso o nome dele, né? Um, um alto estava lá, a gente trocou uma maior ideia, né? E, é, e foi, assim, uma experiência enorme para mim, porque... É, na carreira do, do, de um artista, participar de um evento tão grande, grandioso, pessoas de tudo quanto é lugar do Brasil, Quarteto Linha estava lá, eu acho que é do, de, 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 eu esqueci, Natal, os caras, espetáculo, né? Então, sabe aquela atmosfera musical, então ter no currículo um festival tão grandioso como esse é importante para a nossa vida, para o resto da vida, é uma experiência que eu carrego, foi muito positiva na minha vida. E no caso do... Tu, tu recorda dessa música que tu defendeu? Ah, toda dessa... não, só esse pedacinho. Eu sou muito ruim de memória, gente, né? Ah. Sou ruim de memória demais. Mas é um pedacinho sim, da, 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 que eu cantei agora há pouco pra você. Falar de ti é falar de alegria, falar de ti não oh. é fácil, é nostalgia. Falar de ti é falar de alegria, falar de ti não é fácil, é nostalgia. Aí vinha as frasezinhas, né? Muito legal, cara, muito bacana. Música Bora muito mais bacana. um samba? Bora, bora. Bora lá? Vamos embora, vamos embora. Reinaldo, Ré Maior. E lá, ia, lá, ia. E lá, 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 ia, lá, lá, ia. E lá, ia. Levanta aí, vamos sambar. De um dia pra vocês. Vamos embora. Lá, 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 ia, lá. Aconteceu com aquele sentimento oh, oh, oh. Cadê aquele brilho no teu olhar? No teu olhar Não deixe o tempo apagar nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Aqui pra gente conversar Tem duas vidas numa só estrada É amor e não conto de fadas Eu nasci pra te amar Então vem meu amor Ei, Eu não quero nesse jogo louco Se você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Olha DR Tem duas 
vida numa só estrada É amor e não é de fada Eu duvido você levantar e estambar, vambora Laia, palma da mão la, 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 ia, la, la. Samba! Edinho, Oi. É, além de participar de festivais, mas também tu já ficou do outro lado, tu já chegou a ser jurado, não foi no Sim. festival da música mais Sintcep, né? Sintcep, eu, eu fui surpreendido também, né? Eu agradeço o José Sobrinho, a direção também do Cassiano, né? Que teve. Opa, foi o segundo sim. ano, em 2017, né? Ano passado. O Cassiano é, faz Assinou parte também. também. É, faz parte também da organização do, 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 do evento. Então, um evento grandioso, eu acho que uma importância enorme, porque música autorais, né, cantores excepcionais mostrando seu trabalho. E eu fui, participei da bancada de jurados lá. E foi uma experiência também nova para mim, né, que o objetivo lá era julgar o melhor intérprete. Né, não era exatamente a música, porque a música era pela internet, não né, era Cassiano isso, né? pela internet, e eu fiquei feliz demais, foi, foi uma experiência muito bacana e participar, porque o evento é grandioso, os artistas, os arranjos, as músicas, então poder... E é uma é, responsabilidade, é, é né? Muito grande, porque tinha, tinha amigos, de, de, amigos de, de, da noite lá, que a gente conviveu assim há muito tempo, e, e poder estar de frente, eles, sabe, julgar, poder prestar atenção na questão da afinação, desvolturas no palco, né? A apresentação da música, aquela coisa de envolver o público, a comunicação com o público. Então, é, é, Gutenberg, foi assim, foi, foi espetacular. Eu fiquei muito feliz pelo convite, espero ser chamado de novo. E vai ser, sim. <risos> né? E foi maravilhoso, cara. Eu agradeço o Josias pelo convite, pela, pela, sabe, pela confiança, principalmente. E foi legal demais, foi bom. Ok. É, além de cantar... É, Dínio também é professor de música, ele falou isso aqui ainda há pouco, mas a gente vai mais explorar esse assunto aqui uhum. no próximo bloco, porque nós estamos indo para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta mais com o Dínio. Não saia daí! Tudo que a gente passou, tudo que a gente criou Foi maravilhoso, inesquecível demais Todas que a gente brigou, todas que a gente passou Foi maravilhoso como foi, inesquecível demais Mas você não está aqui o que é que isso aconteceu? Eu quero dizer agora Senhor da senhora Por quê? Mas você não está aqui Por que é que isso aconteceu? Eu quero dizer agora Senhor da senhora Por quê? Valeu, valeu Valeu, valeu, valeu demais. Valeu, 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 valeu demais. Valeu aqui. Estamos de volta aqui no programa Endereço do Samba. E esta música que acabamos de ouvir é mais uma das músicas que fazem parte do repertório de Dino Dias. Dino, Oi. É, você... Como foi a tua trajetória que tu teve por muito tempo na vida no grupo 
que você participou, que foi o Grupo Argumento. Pois é, o Grupo Argumento. O Grupo Argumento é uma enorme faculdade, né? Vamos uhum. dizer. Cassiano também participou. O Cassiano, na verdade, é um dos fundadores do grupo, junto com o Vitor Hugo, o Carlinho do Filho. Né? Então, é, aprendi muita coisa. Quando eu entrei no Argumento, ainda não, não estudava profundamente o canto. Né? Então, o objetivo principal, depois que eu entrei no Argumento, foi Isso. me especializar mais ainda, porque é o seguinte, né? o, a, a, o quadro dos, dos músicos que tem lá é de uma qualidade musical muito grande. Então a gente se viu na necessidade de também buscar mais conhecimento. Né? E quando a gente entrou e começou a trabalhar esse lado do conhecimento, eu também vi a necessidade de passar um pouco do conhecimento para as pessoas. Alguns amigos, músicos, a galera da noite, me vê como referência, a galera curte e respeita muito o meu trabalho. Então, e algumas pessoas cobravam, ligavam, Dinho, pô, cara, pode me passar tal coisa, pode... Aí eu digo, cara, eu preciso me especializar, eu preciso estudar um pouco mais para poder também, além de, de compor nessa né, bancada de músicos do argumento, né, e poder também passar, esse mais, de, mais um desafio na minha vida, passar um pouco dessa, do conhecimento para essa, essa galera. Né? Então, assim iniciou. Aos longos dos sete anos, eu passei pelo argumento, eu acho que faz mais ou menos um mês e meio que eu saí da banda, é... Como já falei, aprendi muita coisa. A gente passou, gravei tipo, três trabalhos excepcionais lá. O último foi o DVD, que a gente lançou também esse ano. E a experiência também de gravar com grandes músicos, J. Moraes, é, o Camilo Mariano, que é o nosso conterrâneo, é daqui. É, eu sou maranhense, queira ou não. <risos> né? é, 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 com produção do Boris, né? um, o espetáculo de, do, do local, sabe? Aquela atmosfera que é você entrar, é, é, onde foi criado muitas coisas, onde o artistas que a gente sempre respeitou grava, sabe? Entrar naquele mundo lá. Então eu agradeço muito o argumento pela essa oportunidade, né? Porque é uma oportunidade de trabalhar com pessoas tão boas e vou carregar essa, esse certificado, certificado de faculdade para o resto da vida, né? Queiro ou não. É, pois é. é demonstra esse, um certo respeito que você teve é, por essa passagem de é. sete anos que você Só teve. São amigos para o resto da vida. Isso. Nós falamos no, falamos no bloco anterior, antes de chamar ó, é, a passagem, ah. é, que tu já até falou sobre que você também é professor de música. Isso, a gente, a gente trabalha com... Na, hoje, além de, 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 de dar aula, a gente é administrador também da, 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 da escola. Uhum. Eu tenho uma escola chamada Casa da Música, que fica no Residencial Pinheiros. A escola tem um ano em alguma coisa, um ano e dois meses, mais ou menos, de existência. Graças a Deus, a aceitação foi muito grande. Né? É para um e público de várias idades. Várias idades, a partir de, de cinco até cem anos. Né? A música é uma enorme terapia na vida do ser humano. Então, quando a gente entrou, entrou com esse intuito, além de abra abraçar a classe dos profissionais, ter um espaço onde os amigos formados em música, ou que já trabalham dando aula, ter esse espaço para eles também poderem trabalhar no seu dia a dia durante as semanas. Então, a, a, a escola tem três salas, várias modalidades, flauta, sax, cavaquinho, bandolim, guitarra, violão, bateria, né? canto popular, é, contrabaixo, né, teoria musical, então é, 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 abrange todas as classes, né, desde os músicos da noite e para quem também tem interesse em entrar, se divertir e até mesmo a terapia. Como eu disse, as pessoas que entram na escola para pegar aula de canto, por exemplo, tem, tem pessoas, tem professores, radialistas, é, profissional da voz mesmo, né, que trabalha com a voz diariamente e não só exatamente cantando. E outras pessoas que buscam como uma forma de terapia para o seu dia a dia. Né? A música, quando entra na sala, esquece dos problemas, esquece do mundo, vamos se dizer assim, e com o objetivo de viver a música. É, maravilhoso. É. Então, trazendo isso música, do que tu é bom, vamos mais uma? <risos> Bora. Vamos lá, Fá maior. Então, um abraço pro meu amigo Casca, que é meu sócio lá da escola. Alô, Casquinha, um grande abraço. Pro meu admi administrativo, Ana Paula. Tá, vambora. Quando eu canto, meu canto, encanta de quebra, levanta a bandeira do amor. Meu enredo é bem diferente, sem medo, semente que acaba com a dor. 
Pelos cantos de toda a cidade, mandei a vontade meu verso refrão. Pois me chamam de samba do pé e ao monte partido na palma. Bate na palma da mão, na palma da mão. Eu passo conforme o compasso, que faço, desfaço, não laço com amor Quem me compra não vem com dinheiro, que eu sou é pandeiro com som de tambor Pelos cantos de toda a cidade, mandei a vontade, meu verso é refrão Todos me chamam de samba, no pé e algum de partido Na palma, pode sambar, na palma da mão, sambor, sambor Bora Danilo, foi, palma na mão Eu sou do um banjo, também do cavalo, guerreiro, um lado, pedaço do chão Demonstrando o meu violão, todos os cantos de toda a cidade, vou ter a vontade, meu verso é pão. Hoje me chama de samba no pé e alguns de pacheco na palma da mão. Vivo samba, palma da mão, eba, oba, na palma da mão, samba de Jorge Aragão, alô Serrinha, meu irmão, alô, na palma da mão, na palma, na palma da mão, oba, na palma da mão. Dinho, o Serrinha está devendo uma visita aqui ao nosso programa. Está intimado. Alô, Serrinha, meu amigo, meu irmão. Para ter uma história engraçada ah. do Serrinha, eu toquei em 1890 e sei quando, que eu ah. não sou bom de, de, de data, como já falei para vocês, no aniversário do Serrinha, que foi no Batuco Brasil. Aí ele trouxe como atração principal, né, nacional, o Delcio Luiz. E durante o show... É, eu acho que era sob medida que ia acompanhar ele, eu tinha que cantar duas músicas com, com o Delcio, né, e tal. Fui convidado, ó, no show do Delcio Luiz, você vai cantar duas músicas com ele. Aí, no basti nos bastidores, quando eu cheguei, né, eu, é, 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 com uns amigos lá, aí ele foi me apresentar pro Delcio Luiz. Eu disse, olha, esse cara aqui que vai cantar e subir contigo, esse cara aqui que eu falei que canta mais do que tu. <risos> Rapaz, eu não sei onde eu tava, eu quase boto minha cara assim de baixo, assim do chão, mas assim, eu digo, não, não faz uma coisa dessa, eu já abraçando o Delcio, porque eu respeito muito, é um cara muito bom de caneta, canta muito bem, um ótimo artista. Então, alô Serrinha, pra cá endereço do samba, né cara? A galera tá te esperando aqui, filhos de Ayá, né, junto com o Chico Chinês, Opa. a galera, ó, vem pra cá, tô esperando muito vocês. Bem. Alô, Liette. É, você é. também, né? É, é, lógico, a galera tem é. que ver. Tu lembra de quantos grupos tu, tu já integrou? <risos> Vou entregar a minha idade, né, Cassiano? Não lembro, mas assim, tem uns grupos que, que marcaram, assim, pelo menos o público, né? Diz assim, pô, cara, eu te, te acompanho desde o tempo de tal grupo. Hum. Então, eu fiz parte do Gênesis do Samba, era um grupo que tocava muito no fundo de que tal, no Saca Vem e tal. Depois do Gênesis do Samba, teve Sociedade Anônima, né? Do nosso amigo Ricardo Batida, difusora. Então, com... com com Sociedade Anônima, a gente, eu acho que foi cinco anos ou seis anos que a gente fez parte. Fez também, né, Danilo? Sociedade. Ah, depois veio o formato A5, que eu também, Danilo, tocou comigo, eu tava levando todo mundo e agora tá comigo de novo. Quero nem saber. <risos> aí, durante, aí veio o é, formato A5, depois do formato A5 é, é, veio o argumento, né? E ao longo desses tempos, as pessoas me paravam muito e me cobravam, viu, Gutenberg? Um trabalho específico. De 2017, que faz muito tempo, eu acho, 2016, é, 2016, 2017, certo. Eu comecei a fazer alguns trabalhos paralelos. Exemplo, o primeiro show que eu fiz com o meu nome foi o especial Belo e Péricles. Isso. Né? Que, cara, lotou a casa. A galera gosta muito de eu cantar, eu recordei essas coisas dos 90 e tal. E o último que eu fiz foi especial né, de um dia no Tom Marrom, que foi um show especial com as músicas da querida Marrom, da Alcione. Isso. Né? E, que foi em 2017. 2018, que <risos> nós estamos aqui, eu estou com alguns planos e o primeiro foi que depois, de, ao longo desse tempo todo, eu saí do, do, do trabalho do argumento, as pessoas me barram e já perguntam, e aí, gente, precisa do argumento, tá carreira solo, e aí, como é que vai ser? Não, o objetivo principal, quando eu saí do argumento, foi poder ter mais tempo para administrar o meu projeto principal, que é a Casa da Música, a minha escola de música, nossa escola de música. E, como eu digo, a gente quando é o material, é o produto, né, a gente tem que se vender e é vendável. E a matéria e o material, aliás, continua aqui, né, 
e as pessoas estão ligando e querendo comprar o material. Então, se as pessoas querem comprar o material, a gente tem que vender o material, que logicamente que sou eu. <risos> então, os trabalhos não param. Né? A gente vai estar com um trabalho novo, vamos lançar esse trabalho, né? provavelmente primeiro de setembro, né? com um grande show, apresentando já uma, uma banda com um repertório com samba, versões, e, e junto comigo vai estar meu irmão Diego, né, cantando junto comigo, que a família Dias, todo mundo canta, é, e apresentando esse trabalho. Então, de antemão, é a primeira vez que eu falo sobre isso. Né, Opa, de antemão, é, eu já posso dizer, a gente vai estar lançando a nossa carreira solo, né, o Dinho Dias. E já banda, tem data? Dia 1 de setembro. 1 de setembro. 1 de setembro, no Botequim do Ivan, no Quatrac. É Quatrac, né? É. Próximo do Fest e tal. Botequim do Ivan. Então, acontece aos sábados, vai ser um sábado. A programação, vocês fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Sigam lá, Tinho Dias, tá? Pra gente estar tá falando um pouquinho sobre essa, essa programação. Isso faz parte da tua agenda de trabalho. E Isso. aí eu te pergunto, como é que ela está? Todos os domingos, a gente tem um projeto que é Tinho Dias... É... No formato, no formato A4, vamos se dizer, tem o formato A5, né? Na verdade, eu digo Dinho Dias nesse estilo, estilo A4. Com, somos quatro músicos, é, Henrique Júnior, é, Wendel Cosme e Fleming na bateria. A gente faz todos os domingos no São Luís Shopping, de meio-dia às duas da tarde. Lá a gente toca bossa, a gente toca MPB e toca o nosso maravilhoso samba. E não pode faltar. Não pode faltar. Nós estamos chegando ao final do nosso programa Endereço do Samba e hoje nós recebemos aqui essa rapaziada aqui, o Cassiano, nosso amigo Danilo, Danilo Belo, Carlos Belo, Carlos e Belo. E esse jovem aqui, promissor, apesar de já ter duas décadas dentro <risos> da música, Dinho Dias. Dinho, eu abro espaço aqui para tu fazer tuas considerações, teus agradecimentos. Poxa, eu quero agradecer primeiro a você né, pelo espaço, Endereço do Samba, parabenizar. Né, que é importante ter né, é, é, esse tipo de, de incentivo para a nossa cultura. O samba nunca morreu, nunca vai morrer, ele agoniza, mas não morre. E nós estamos na luta. Dia 1 de setembro, lançamento da nossa carreira com um mega show. Vai se misturar Pagodes 90 com Alcione em um show só. Então aguardem, fiquem ligados aí, Dinho Dias. Um beijo, muito obrigado, Gutenberg. Ok. Agradeço. Coração. Quem agradece somos nós, o espaço aqui é do artista. E você já sabe que pode rever os nossos programas nas redes sociais, no Facebook, no YouTube e nos canais da TV Assembleia, canal 51.2 e canal 17 da TV. E também você sabe que aqui você tem um encontro marcado com o nosso programa às 11 horas da manhã, ok? Eu me despeço e deixando Dinho Dias com mais uma música aqui no nosso programa. Vamos lá, Cassiano, Carlos. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, a vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar, mas o povo, essa cidade... Que o Brasil, mas quem é do mar não enjoa, não enjoa, chuva fininha garoa, é garoa, homem que é homem não chora, não, não chora, quando a mulher vai embora, vai embora, quem é do mar, que é do mar não enjoa, não enjoa, chuva fininha garoa, é garoa. Homem que é homem não chora, não, não chora quando a mulher vai embora. Eu falei Madalena, 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 você é meu bem querer. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, o que eu só quero é você. Vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe.
é todo mundo samba Aqui nessa galera todo mundo é bamba